ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಈ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ ಸದಾ ಪುಷ್ಪವು ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಗುಲಾಬಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಮುಂತಾದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೂ ಬಿಡುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಸದಾ ಪುಷ್ಪ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಮೆಡಾಗಾಸ್ಕರ್ ಎಂಬ ತವರೂರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಸು ತಂದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಲೆಗಳ ಹಸುರು ಮತ್ತು ಎದುರು ಬದಿಗಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಡೀ ವರ್ಷವೂ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಔಷಧೀಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಸದಾ ಪುಷ್ಪವು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಬಗೆಯ ಕ್ಷರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸದಾ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ವಿನ್ಕ್ರೆಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಳೆ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸದಾ ಪುಷ್ಪದ ಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಒಂದು ಚೆಂಬು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಮೂರು ಟೀ ಚಮಚ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ವೇಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಉಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಗಿಡಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡದ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಸಿರೆಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಹೂಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ತಿನ್ನುವುದು ನಾಲ್ಕು ಬಿಳಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟಲು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕಾಲು ಬಟ್ಟಲು ಕಷಾಯವನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವುದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲು ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪವು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಈ ರಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಂದವಾಗಿ ಲೇಪಿಸಬೇಕು ಬೇದಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಬೇದಿಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಹಸಿರೆಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವುದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಐದರಿಂದ ಏಳು ದಿವಸ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲ ಗುಣ ಈ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗಲು ಒಣಗಿದ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಟಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶರೀರವು ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯೋದು ಉತ್ತಮ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್